pode apanhar de novo? Eu esqueci o começo? Pode, pode voltar de novo? Eu estou um pouco com medo porque o pessoal joga fora, mas ali, pelo menos os irmãos ali não jogou fora, não bateu, né? não, não jogou lá fora. Pelo menos a água eles deram um pouco, que eu pedi para entrar para tomar um pouco de água. Porque às, às vezes só esses lugares assim, que, que mora na rua pode beber água. Porque tem lugar aí que joga fora, por causa da roupa suja, por causa do fedor. Né? Mas é, é, até, é até fico assim meio é constrangido. Porque andar sujo, andar fedendo, às vezes não é fácil. Né? Só que como a, ele ali falou, aqui é a casa do pai. Acredito que também o mendigo ele é filho também. E eu estou aqui na casa do pai. Vivi tantos 
nossa paz da minha sombra. Da parte de Jesus eu quero parabenizar esses obreiros. Amado, o Sebastião incomodou. Porque cheguei na porta, pedi um copo d'água. Os irmãos me ofereceram logo seis copos d'água. Me ofereceram abraços que meus irmãos ali me abraçaram. Enquanto isso, acabaram no meio dos crentes aí fora, a qual Jesus falou pela tua palavra, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver o amor para nada sério, a palavra do Senhor diz no livro de provérbios, se chegar alguém na tua porta, batendo, pedindo ajuda ao seu povo, você fala para ele, volte amanhã, o que você pode fazer hoje, não faça isso. Eu louvo a Deus que pelo menos aqui ninguém se preocupa com as vestes. Não se preocupa com o cheiro. Eu tenho notado nessas igrejas que eu tenho passado. Aí pregando a palavra de Deus. Que há em alguns lugares amor verdadeiramente mãos. Amar o próximo não é só amar quem está do seu lado não. E sim aqueles que estão perecendo lá na rua. Lamando onde é você eu como louco. Porque hoje nós temos o que comer. Nós temos o que vestir. E nesse momento, enquanto estamos aqui louvando e glorificando a Deus, quantas crianças estão tentando ali apertar o estômago, passando fome, passando necessidade. E muitos crentes com o armário cheio. Quantos estão nesse momento com as roupas molhadas? E muitos crentes com o guarda-roupa cheio. E o Senhor está ali tocando. Ajuda meus filhos, ajuda meu próximo. E nós estamos de braço cruzados, só que eu louvo a Deus, que aqui nesse lugar eu não vi isso, eu vi diferente que ama verdadeiramente ao próximo, as igrejas aí de fora, meus irmãos estão precisando de um grande avivamento de um grande mover de Deus, porque o amor de muitos já se esfriaram meu pastor, o amor de muitos pelas almas, o amor de muitos pelas vidas, se esfriaram de uma tal maneira, que hoje em dia o um andarilho é considerado como lixo. Hoje em dia, o um usuário de entorpecente para todo mundo é considerado como moia. E o que me entristece é que tem crente com a Bíblia na mão, ou a mesa embaixo do braço. Olha para quem ele fala: Isso aí é um moia, isso aí é um mendigo, é um lixo da sociedade. Igreja, Jesus está triste com crente assim. E eu venho da parte do Senhor dizer para a igreja: haverá um avivamento. Aqueles que pensam dessa maneira Deus nessa noite vai avivar, vai levantar a corpeta nesse lugar, porque missão é isso, é levar a palavra missão é isso acudir aqueles que estão necessitados eu não posso fazer um só meu filho em nome de Jesus abramos a nossa bíblia no livro do profeta Abacuque capítulo de número 3 